Kita beralih ke tanah air, pemirsa perayaan Hari Nasional Perancis Bastille Day belum lama ini berlangsung di Jakarta. Selain seni dan budaya, Perancis menyumbangkan prinsip bernegara yang menjadi cikal bakal Pancasila oleh Presiden Soekarno. Kedutaan Besar Perancis di Jakarta belum lama ini merayakan Hari Nasional Perancis atau Bastille Day yang juga dihadiri oleh korps diplomatik dan warga Perancis di ibu kota serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain fashion, film dan kuliner khas, Perancis adalah negeri yang melahirkan deretan filsuf dan sastrawan terkenal seperti Zartre, Voltaire, dan Michel Foucault. Penulis sekaligus pengamat sosial budaya, Julia Surya Kusuma, menilai kontribusi terbesar Perancis kepada Indonesia, bahkan dunia, adalah semboyan liberty, egalite, dan fraternity, bentuk perlawanan rakyat terhadap kekuatan monarki. Semboyan ini diterapkan dalam praktek demokrasi dan sekularisme di Perancis, dan konon menjadi inspirasi Soekarno-Hatta dalam melahirkan Pancasila. Bung Karno itu sebenarnya mis misalnya sila pertama Pancasila itu kan, itu oleh kalangan Islam ya kalangan uh, kelompok Islam gitu yang waktu merdeka tentunya ingin membentuk negara Islam itu kan mereka tuh ingin mencantumkan ketuhanan yang mahesa dengan syarat meng ini, uh, me menjalankan. menjalankan syariah untuk uh, orang Islam gitu ya tapi Soekarno dan Hatta itu ya uh, founding fathers kita itu bersikeras tidak tidak gitu, jadi sekuler itu, sekulerisme itu adalah jaminan dari pluralisme. Tidak ada satu kelompok agama yang mendominasi gitu. Jadi buat saya, gitu, saya sendiri nggak tahu persis gitu Bung Karno dapat dari mana idenya sekularismenya, apakah dari Prancis atau dari mana, tapi ide sekularisme itu yang sangat berharga menurut saya buat mempertahankan um, mempertahankan demokrasi dan uh, pluralisme namun persoalan lain yang masih mengganjal adalah keberadaan para migran di Prancis yang berujung pada praktek rasisme menurut Julia kondisi ini adalah konsekuensi praktek kolonialisme Eropa di masa lalu jadi negara-negara yang negara-negara uh, yang pernah uh, dijajah itu orang-orangnya itu ya mereka datang gitu dan uh, bekas jajahan uh, Perancis itu juga datang gitu jadi itu mereka jadi kalau misalnya negara-negara Eropa termasuk Perancis itu me kemudian menolak itu mm -hmm. ya nggak bisa seperti itu jadi gimana ya biar gimana manusia itu adalah manusia nggak selalu nggak selalu bisa konsekuen dan rasisme itu ada di pada 21 Juni 1963, Presiden Soekarno mengunjungi Presiden Charles de Gaulle di Champs-Élysées, Paris. Beberapa sejarawan mengatakan de Gaulle gusar kepada Bung Karno, pencetus konferensi Asia Afrika yang kerap menyerukan kemerdekaan bagi negara-negara jajahan barat kala itu, termasuk Aljazair yang dijajah Prancis. Namun kunjungan ke Paris belakangan berujung kekaguman de Gaulle kepada Bung Karno yang fasih berbahasa Prancis. Dari Jakarta, Wilayah Syarlita, Aulia Syah Ramadan, Rizky Solehudin, INews melaporkan.